Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Welcome. Good evening, teacher. Good, yeah, teacher. good evening. How are you? Thank you for being on time. Thank you for uh, be with your cameras on. Siempre ahí elegantes ustedes, ¿verdad? Nice. Thank you, uh, Lorena. Thank you, Ada Marcela. Ahí está Mayrene as well. Wendy, Sandrita, it's connecting. Vanessa, Sonia, thank you. Okay, nice. Uh, what day is today? We have nine participants right now. Ahorita se están uniendo, creería yo. Eh, todos, vamos a esperar que... Terminen de ingresar los que hacen falta. Habemos a uh, nueve right now in the meeting. And we will see what happened with the rest. Ahí vienen llegando, conectándose. Ahí viene Raquel, Sonia, Evelyn. Welcome. Nice. Good night, teacher. Hi, good evening, good evening, good evening. Ahí está Evelyn, su cámara, Evelyn, no la veo hoy. Ay, ahí está, ahí está, Evelyn, siempre. Ok, Sandrita, ahí está Sandrita, siempre sonriendo, Sandrita. <laughs> Okay, nice, thank you, nice. Uh, let's see, what day is today? Vanessa Perdomo, what day is today? It's 12, 20? 20 and 20. <laughs> 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 okay, okay. So, look, uh, uh, cuando yo le, di, le, le pregunten a usted, what date? What day ah, is today? Ajá, ah, qué día, qué día, right? What day is today? Wednesday. Today, Wednesday. today is today Wednesday. Is Wednesday. Okay, today is Wednesday. Now, what happened when we say what's today date? Si yo le digo a usted what's today date, ahí sí, yo le estoy preguntando cuál, qué fecha, okay? What day is today? ¿Qué día es hoy? What day is today? Today is Wednesday. Today is Monday. Pero si a usted le dicen, what's today date? What's today date? ¿Qué fecha es ahora? ¿Qué fecha es hoy? Así decimos nosotros en español, right? So, let's see. Kimberly, what day is today? Kimberly, Elena, what day is today? It's Wednesday. Ajá, uh -huh, but what date it's to date? ¿Qué fecha? It's um, 11. Mm -hmm. And the month? August. Ok, August. <laughs> perfect. Ok, so ahí cuando le dicen a usted... Um, What day is today? Today is Wednesday, okay? And what's today date? ¿Qué fecha es ahora? Uh, today is August 11th, okay? August 11th, okay? So, las fechas en inglés se ocupan los números con los TH al final. Usted no, usted no me va a decir, ahora es en español, sí. Decimos, ahora es 11. Ok, ahora es 11, decimos en español, 11 de agosto. So, en inglés es uh, August 11th, ok, pero esa TH debe de sonar al final, 11th, ok. Es como que, por ejemplo, cuando yo le digo, eh, usted no, uh, bueno, en español sí decimos, ahora es primero, decimos nosotros, ¿verdad? Hoy es primero de mayo, un buen ejemplo, ¿verdad? Right? Hoy es primero de septiembre, hoy es primero. No decimos hoy es uno, ¿ok? Uh, pueda que sí, en español, pero en inglés no voy a decir today is uh, May one. No, voy a decir today is May the first, ¿ok? First, May the first, ¿ok? Y hoy es primero de mayo, dice, o oh, primero de diciembre, ¿ok? December the first. 
Okay, so that's the correct weight. Okay, si fuera dos, okay, oye, dos de junio, un ejemplo, right, cualquier mes, pero dos de junio. So I voy a decir today is um, June the second. June the second. Okay, June the second. Usted me quiere decir, no, hoy es 3 de septiembre, hoy es 3 de uh, marzo, hoy es 3 de enero, ok? So it's third, third, no me vaya a decir three, ok, like three. So it's third, ok, it's May the third, ok, ahí le entiendo yo que usted me está diciendo que hoy es 3 de mayo o 3 de marzo, cualquier mes que sea, right? So don't forget, si le dicen what is uh, what day is to date? Le están preguntando el día, pero si le dicen what's today date? What's today date? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha tenemos? Okay. Ah, today is um, August 11th. Okay. Uh, May the 2nd. Um, today is December the 1st. Okay. En español, en español lo decimos al revés, right? Primero de agosto, dice usted. So in English, August the first. Usted dice, hoy es eh, 3 de diciembre. Uh, December the third. Ok, December the third. Ok, so eso es general info. Ok, ahora sí, ya llegamos casi todos. We are 20 in the meeting. So we are ready to start. Todavía alguien más está conectando. Ruth viene llegando. Sandra, Marixa, I guess, is also joining. Okay, ya vemos 22. Thank you, okay, thank you for your cameras. Ahí está Nara, Lilla. Llegando, Flor, gracias hoy por sus cameras. And uh, let's see, let's start. Let me, let me share the screen. Mm -hmm. Oh yeah, here it is. Ya me había preocupado que no miraba algo aquí. Okay, so today is uh, class 13. Okay, class 13. So remember that we are talking about the present continuous. Si se acuerdan del present continuous. Let's see, Ada Marcela. When we are going to use the present continuous? Did you remember when we are going to use the present continuous? Cuando estamos realizando la acción. Ah, perfect. Okay, we mentioned that we are going to use the present continuous when we are doing the action. Okay, when we are doing the action at the moment that we are talking. Okay, alguien me puede decir, ah, the teacher is talking in English right now. Okay, so me, I'm talking in English right now. So that's something that we are going to um mention at the moment, right, that we are talking, okay? Usted ahorita está escribiendo, I'm writing on my notebook right now. So, mire, aquí estoy escribiendo ahorita, okay? So, that is present continuous, okay? So, está el pasado continuo también, que más adelante lo van a ver. Eso es para decir algo que usted estaba haciendo en el pasado cuando pasó otra acción, otra actividad. Ok, yo estaba comiendo, me dice usted en español, cuando vino y me llamaron por teléfono. Así decimos en español, right? So, ahí voy a usar el past continuous. I was eating when someone called me. Ok, yo estaba comiendo cuando alguien me llamó. Ok, yo estaba bañándome cuando sonó el teléfono. Ok, so that would be past continuous. But right now, Present continuum is for activities that are in the moment that you are talking, okay? Nice. So today is class 13 and uh, we uh, stop right here. Esto estábamos viendo, eh, let me make it bigger, okay? Por aquí nos quedamos con uh, some activities, okay? Just a moment, let me... Okay, here we go. So with these activities, we mentioned that uh, the famous ING, right? When we are like doing something and when we are talking about something and uh, it's at the right moment that you are speaking, okay? Justo en el momento que yo estoy 
diciendo estoy haciendo la acción. Ok, so aquí nos quedamos el día de ayer y quedamos que usted va a escribir unas oraciones, right? Did you remember? Que iba a escribir uh, sentences using the present continuous. So, uh, veamos quién tiene sus oraciones. Vamos a ver a uh, Lorena, Lorena Santa María, please read your sentences, please. Um, she is dancing electronic music. He is watching TV right now in mm -hmm. his living room. I am learning English in this moment. Okay, perfect. Mm -hmm. So nice. We have three positive sentences. Okay, we have three positive sentences right there. Present continuous, but positive, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo veníamos haciendo el ejercicio con el verbo to be de hacer la oración? Um, positive, negative, and question. So, the same story in this uh, present continuous. If I say, he is playing tennis, ¿ok? Pero yo quiero decir que él no está jugando, ¿ok? Tennis, ¿ok? So, ahí voy a cambiar y solo le voy a poner el not. Y ya. Eso es todo. He is not playing tennis right now. Ok. So, si usted me dice, mire, aquí él está escribiendo ahorita. Yo le digo, no, él no está escribiendo. So, he's not writing right now. Ok. Nice. So, ahí esto es bien fácil para hacer la negativa porque solo le pongo el not. Más adelante en el otro módulo ustedes van a ver el presente continuo. Ahí cambia un poco, porque ahí cuando yo estoy hablando del presente continuo y yo quiero dar la, la misma oración, pero en negativo, ahí se usan auxiliares. En el present continuous no tenemos auxiliares, sino que solamente la, la negación, right? Que yo le pongo ahí el not, and now the sentence is in negative, ¿ok? So, thank you, Lorena. Let's see, Mayrene. Go ahead, Mayrene, with your... Uh, sentences, please. Is she running with a sneaker? Sorry, yes, one more time. Is. One more time, because you don't know, hear Is she running with sneaker? Yes, she is. Are you wearing a dress? No, I'm not. Uh -huh, are, okay. they eating, are, they, are they eating pizza? Yes, they are. Mm, nice. Is she, is she studying English? No, he's not. Okay, perfect. So those are questions. Okay, okay. miren, questions. ING, okay. Usted quiere preguntar, como en español, usted dice, mira, ¿y aquel que está haciendo, right? So usted quiere saber en el momento que qué está haciendo la otra persona, right? So le dice, what is he doing right now? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing right now. So, ahí tenemos las WH el, y el uh, present continuous, ok? El verbo to be, el presente continuo, right? But, uh, Mayrene, you gave us some examples, ok? About questions. Are you uh, eating pizza right now? Como que yo le llame y le diga, mira, estás comiendo pizza ahorita, ok? Are you eating pizza right now? So, that is a question using the verb to be and also the present continuous, okay? So let's do an example, okay? Let's see if I say, for example, Raquel, let's see, Raquel, I read one of your sentences, okay? Lea una nada más de las que usted hizo. Okay. Um, what are you singing? I'm singing my favorite song. Uh, believer of Imagine Dragon. And the negative, are you singing? No, I'm not singing. Ah, okay, so you have questions and answers right there. So are you singing right now? Are you singing? Yes, I am singing, okay? No, I am not singing, okay? So that's also the, the other thing uh, to answer, okay? Cuando le preguntan a usted, Con el presente continuo, con el ING, el ING, usted también debe de responder con el ING, right? So, 
Are you playing tennis right now? No, I am not playing tennis right now. I'm learning, I'm studying, okay? Siempre va a ir con el ING su respuesta, okay? Nice. Bien, estamos haciendo more than positive sentence, okay? So, uh, let's see Leticia, Leticia Rodriguez, read your sentences, please. She is reading at the book purple. Uh, he is running in the park. She is shopping. Uh, they they are aid, aiding Mexican food. Okay, Leticia, nice. They are eating Mexican food. Okay, so they are eating Mexican food. So that's a positive. They are not eating Mexican food. Negative. They are not eating Mexican food. Question, are they eating Mexican food? Are they eating Mexican food? Ahí está la pregunta. Y si todavía le quiero dar la respuesta, yes, they are eating Mexican food or negative, no, they aren't eating Mexican food. Okay, nice. Let's see, Margarita Portillo, read your sentences, please. Thank you. My family are watching TV. I I'm I write the English class. My son write a writing. Okay, my son is writing a bike. Okay, remember okay. los verbos. Siempre le debo de poner el ing. Si yo le pongo el ing, that means que ese es presente continuo. Okay. Y no me debe de faltar el verbo to be. Yo no puedo decir he playing. Ok. He playing. No. He is. Ok. He is playing tennis. Ahí sí. Uh, usted dice ellos están bailando. They are dancing. Ok. They are dancing. Ok. El verbo to be siempre dependiendo del sujeto. Ok, I am, ok, no puedo decir I cooking, ok, I am cooking dinner right now, ok, thank you Margarita, nice, let's okay. see, Flor, Flor, go ahead with your sentences, please. No la escuchamos, Flor. No, no. Creo que no le desactiva ahí el... ¿Ahora creo? No, no le escuchamos. No sé por qué siempre le da ahí el problemita ahí falso. Si sí le aparece que ya está sin micrófono, ya está ahí. Ahora. Ahora sí, ahí creo que tiene un falso ahí por ahí usted, pero go ahead, Flor. I am painting my house. Mm, nice, I am painting my house, ok. They are, they are only on the street. Ok, they are running, they are running. On the street. On the street, ok. He's jumping right now. He is jumping right now. Perfect. He's jumping right now. Perfect. Okay. Nice. Uh, let's see. Quiere yo quisiera preguntarles a todos, pero ya el tiempo ya no me da. Eh, let's see. Evelyn. Evelyn. Uh, yeah. Evelyn Seget. Uh, we are. We are a student. Is Studying. Uh, mm, yeah, we are studying. Uh, you are watching. And you are running. Okay, so you are running at the street. You are running in the park. Okay, so let's see what else we have right here. Okay, let's continue. Let me point right here and 
So let's see the next one. So look, what we have right here is uh, change these birds into their correct ING form. So vamos a crear unos rooms right now. So le voy a tomar una captura y lo voy a mandar al grupo para los que no pueden ver ahí. Y si le toman ustedes, pues está bien. So let me, let me, let me, let me create the rooms. Ok, vamos a hacer unos... Uh, four minutes, ok, you have four minutes only, ok, cuando lleguen al grupito, rapidito, compañeros, ¿dónde ponemos este verbo? ¿Dónde lo clasificamos? ¿Dónde irá? Vamos a hacer nada más, eh, vamos a hacer siete grupos, algunos van a quedar de tres y algunos van a quedar de cuatro. So, ¿qué vamos a hacer? We are going to change these birds into the correct ING form. So, Vamos a clasificar los verbos. Si usted se fija en la primera columna, dice que le vamos a agregar el ING. Ok, la gran mayoría, lo más fácil es solo ponerle el ING al, al verbo y ya está. Pero hay otra opción. Ok, esta es los que terminan en E. Le elimino la E y la cambio por una ING. Ok, la E se transforma en I. Y agrego el NG. Y está la otra opción acá. Los double consonants. ¿Cuáles son los verbos que les voy a duplicar? La última consonante. Son los verbos que son cortos en el sonido. No es que sean cortos porque tienen poquitas letras. Sino que es solo una sílaba la que yo pronuncio al momento de decir el verbo. Por ejemplo, clap. Ok, es solo un sonido, clap. Ok, so clapping. Lo que voy a hacer es duplicar la última consonante y agregar el ING. Ok, estas son las tres clasificaciones que vamos a hacer. A los verbos que solo les agrego el ING, lo voy a poner acá. A los verbos que les cambio la letra E con la que terminan y lo cambio por una I, una I en El Salvador, y le agrego la ING, los voy a poner en esta columna. Y los que terminan son de un solo uh, sound, la short sounds, so le voy a duplicar la última consonante y le agrego la ING. So, ¿estamos bien? ¿Estamos claros qué es lo que vamos a hacer? Teacher, una consulta en el verbo cry. Uh -huh. Vamos a cambiar la Y. En el verbo cry. Por el latina, ¿no? Ok, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos, lo vamos a crear rapidito ahí en el, en el, en el, en el, en el grupo. My goodness, time is... Ahí ya lo mandaron, ya lo mandaron ahí al grupo. Ok, thank you. So, cry, crying. Ok, so cry, crying. Ok, so ahí decidan ustedes y ya lo vamos a revisar entre todos. Si este... Si se le cambia, ok, cambia ahí la Y por una I normal. Ok, esa es una excepción que tenemos ahí. So, let's go together in the groups. Hay algunos grupos que van a quedar de tres y otros de cuatro, ¿ok? Yo tenía so, una no. duda, Liz. Go ahead, go ahead. Pensé con la, do, en la doble consonante y el, y el primero. Porque dice que son de los cortos y también el play. Posiblemente también sea corto. Uh -huh. Entonces, yeah. tengo una duda como para poder identificar, o sea, distinguir entre esos dos. Uh -huh. Vaya, plate se escucha corto, pero ahí hay dos, dos sonidos, ¿ok? No hay uno solo, ¿ok? Más adelante ustedes van a ver algo de símbolos, de las pronunciaciones, ¿ok? Ahorita en el módulo 1 no les aparece creo que una cosa nada más ahí en la plataforma de entonación. Todavía no sabemos identificar mucho los sonidos. Pero en este plate, ok, termina con uh, white, ok. No puedo yo duplicar otra white, porque como yo voy a pronunciar dos whites unidas en inglés. No, 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 no hace match. Entonces, por eso que este no le puedo yo duplicar el white, ok. So, tratemos de verlo y vamos a, vamos a, 
vamos a hacer, eh, vamos a revisar entre todos eh, las la respuestas y vamos a ver ahí cómo nos, cómo nos queda, ok? So, we have four minutes, ok? Aprovechemos los cuatro minutos que pasan súper rápido, ok? So, let's create the rooms right now.
Hello, hello, hello. Welcome back to the main room. Narita están ya joining todos a la main room. Ok, uh, did you complete? ¿Lograron completar todos los verbos o les faltaron algunos? Yes. Okay. Yes. Nice. Ok, so let's see the answers, ok? Let me share the screen one more time. Vamos a compartir la pantalla una vez más. Ok, here it is. Ok, let me see, let me see. So we will be in order, ok? Vamos a llevar este orden y ahí los vamos a ir clasificando. En teoría están cabalitas, ahí las rayitas, los números para que le queden cabalitos. No le puede sobrar ni faltar, ok? So let's see, let's see. Andrea, it's a number, this one, the first one. Read them, the bird in the main form. Léalo así como está ahí y como... En ING y en qué lo clasificó, if in the first one, the second, or the third one. Um, the verb is cry. Mm -hmm. And the first column. Okay, so how it is the verb in ING? ¿Cómo queda ahí en ING? Uh, C, R, Y, I, N, G. Okay, thank you, Andrea. So nice. That means crying, right? So yo digo llorar es cry. Okay, he is crying. Él está llorando, right? So crying, okay? So a este no le voy a cambiar la Y, okay? Sino que solamente le agrego el ING, okay? Porque eh, imagínense si lo pusiera en el tercero, ¿cómo pronuncio yo eso? Uh, cr cr no hay una forma, ok, so eso de sonidos más adelante ustedes lo van a ver, cómo saber identificar un sound, así como en la escuela le enseñan a uno, mire, esta es una sílaba, le dice la maestra, mire, la, me, sa, ¿cuántos hay? Tres, ¿verdad? Tres sonidos, tres sílabas. So, the same in English, ¿ok? Vamos a aprender más adelante a discriminar sonidos. Y usted va a ver cuántas sílabas hay en la palabra, ¿ok? Cuántos sounds en inglés decimos sounds, cuántos sonidos, ¿ok? So, cry, it's the first one in the first column, it's crying. Sandra Sánchez, what about this one? Sandra. D I B E. Okay, so that is dived. So in which one you just put it there? So in what lo classifico? Which one? Drop E E E E E N G. Okay, ING, ING, ING. Okay, the second one, right? So di diving, what is diving? What is that in Spanish? Diving. Bucear. Bucear, okay. Dive es como el, el buzo, right? So ahí, diving sería buceando, okay? So that would be in the second one, diving. Uh, let's see, let's see, uh, Vanessa Perdomo, what about this one? Sit, sitting, okay. double consonant. Okay, you double the last consonant, okay? So it's right here in the third one, right? Sit, sitting, okay, sitting. Nice, uh, Natalie, the next one. Uh, this one, this one, jump. Ah, uh, jumping. Okay. So it's in the first one, second one, or third one? Uh, third one. Okay. So jump, jumping. Jumping. Yes. Okay. W -P. Jump, jumping. Okay. Jumping. Nice. Let's see. Evelyn. Evelyn Saget. The next one, this one, clean. Is the three double consonant. 
double you double the consonant clean so how will be in uh, ing yes so como como quedaría how you pronounce it como lo pronunciamos uh, clean cleaning okay cleaning okay cleaning mm -hmm. okay clean cleaning nice okay let me double check right here something clean cleaning okay so that will be the present 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 continue right nice uh let's see let's see but in this one it's just one end okay one end a este no le duplico no le voy a duplicar clean cleaning okay esta sería en la primera okay Sería acá solo de agregarle el ING, 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 clean. Ah, Sergio, no lo había visto, Sergio. Mire, qué bien verlo por acá. Welcome, Sergio. So, the next one, Sergio, that will be for you, okay? So, heat, this one. Permítame, lo estoy buscando, no lo puse, no me acuerdo. <laughs> <laughs> This one is really short, if you see. Ah, okay, okay. Uh, sería en, en la, en double consonant, hitting. Okay, perfect, okay. Double the last consonant, hitting. That would be right here in the third one, right? Nice. Vamos a ver Ruth, Ruth Reinado. No le hemos preguntado a Ruth ahora. Vamos a ver this one. Um, sería... Eh... Donde dice sing. Uh -huh. Sería el eh, teacher singing. Ok, ya, yeah. singing. Ok, sing, 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 cantar, singing, cantando. Mm. Sería en la primera, right? So you la just primera. need to add the ing. Solo le agregamos el mm. ing. Nice. Vamos a ver quién se llama Fernando Rivera hoy. <risa> se ha cambiado el nombre. <risa> Ajá. Lo siento, es mi hijo. Ah, ok. No lo visto. Um, sería. Um, this one, this one, right. Ajá. Uh -huh. Sería um, drop y e uh -huh. en G. Writing. Perfect, okay, that will be the second one, right? So we change the letter E for a Y, okay? Le cambiamos ahí la letter um, for an ING, okay? Cambiamos ahí ING, okay? Writing, okay? The next one, dance. Mayrene, Mayrene, what about dance? Mayrene? Dance, sí. Sería en drops, en ING. Ok, dance, ok, dance, dancing, dancing. Okay. dance, dancing, ok, so yeah, do we need the to, second. we need to put it in the second, right? Nice, yeah. uh, then the next one, that will be for Margarita, Margarita Portillo, this one. Clip the um, drop, clipping. Okay, perfect. So sleep, uh, sleeping. Okay, sleeping. So we, um, let's see, sleeping. So alguien, Margarita me dice que le cambió, pero en this one, this, in, this one doesn't end in. Uh, no. Excuse me, teacher, double consonant. Okay, perfect. So sleeping. Okay, so sleep, dormir. Durmiendo, right? So, dormir, durmiendo sería ahí, ok? So, sleeping. En este caso, sleeping sería en el primero, ok? Solo le agregamos ing. Solo le agregamos el ing. Sleep, sleeping, ok? Sleep, sleeping. Nice. Uh, let's see the next one. Sonia, Pinti, Sonia. The next one, that will be run. Uh, running. 
Okay, run, running. Okay, run, run. run, running. So, va en la primera, segunda o en la tercera? Uh, I think so in the third one. Okay, in the third one, right? So, ahí le duplicamos, okay? Le duplicamos la letter um, end, right? Running, okay? Running. Nice. Uh, let's see, Anthony Palacios, Anthony Palacios. The next one. Throw, throwing. Throwing, okay. So throwing, okay. Throwing, what is throwing? ¿Qué es eso de throwing? Uh, lanzar. Lanzar, tirar, dice uno. Te voy a tirar una piedra, le dice usted, ¿verdad? So, that would be uh, throwing, ¿ok? Lanzar, tirar alguna cosa, algún objeto, ¿ok? So, throwing, ¿ok? Lo colocaba en el primero, en el segundo o en el tercera línea. En el primero. Ok, en el first one, right? Throwing, solo le agrego el ING. Nice. The next one, let's see, Carlos, Carlos Ramírez. The next one, bake. And so baking. Ok, baking. So, what is bake? Eh, ¿Qué es eso de bake? Cocinar, creo que es. Cocinar, uh, cocinar, cook. Bake ah, es hornear. Decir, hornear voy a ah. hornear un pastel, dice usted. Ok. Bake. So, what is the. Lo colocó baking in the first one, second, or the third one? Second. Second. Ok. Perfect. So, you change the letter E and you add the ING. Swing. Yes, Vamos a ver. Jasmine, Jasmine Ayala, swing. Jasmine. Creo que no está Jasmine ahí. So, <laughs> let's... Ah, okay. sorry. Okay, no problem. Uh, uh, swimming. Mm -hmm. Swimming. You put it in the first one, second, or in the third one? Uh, uh, en la tercera. Mm -hmm. Exactly. Right. So we double the letter M. A eso se le multiplica ahí una M más. Okay. Nice. Uh, let's see the next one. The next one will be for... Uh, vamos a ver, Raquel, ¿a quién le hemos preguntado? Raquel, so we have drought. Drought, drought. Drought is drawing. Drawing. Reporting in first one. In the first one, ok, solo le agrego mm -hmm. ING. So, ¿qué es drought? Dibujar. Dibujar, ok, dibujando, drawing, drawing, dibujando. Nice. Veamos a quién más no le hemos preguntado. Lorena, Lorena Santa María. Make. Making picture in the first column. Ok, make, making, ok. So, make, ¿qué es make? Fabricar, hacer. Make, ok, make, hacer, haciendo, uh -huh. es como el, el do, right, pero en este caso cuando yo digo yo estoy haciendo un edificio, o sea, es construyendo algo, make, ok, so making, ok, so, nice, thank you Lore, let's see, Kimberly, no le hemos preguntado a Kimberly, ok, Make, making. So, Kimberly, the next one, try. Dry, driving. Mm -hmm. Dry, driving. So, in the first one, second one, or the third one? Mm -hmm. The second. Okay, the second one, right? The second one. Okay. And uh, the last one, Ada Marcela, no le hemos preguntado a Ada Marcela. 
Yep. Um, third one. Double okay. consonant getting. Perfect, perfect. Yeah, we have a double consonant right there. And uh, we are going to say getting, okay? I'm getting ready, okay? Usted dice, ay, yo ahorita me estoy alistando. Yo ahorita estoy preparando algo. So I'm getting ready. Me va a decir usted, I'm getting ready. Okay, so that will be get. Okay, nice, okay? Nice. Oh my goodness, time is almost over. Qué rápido se va el tiempo aquí con ustedes. Okay, so present continuous, okay? Ya vimos ahí una parte de regla que no es que a todos los verbos yo le voy a poner la ing así a, a lo loco, ¿verdad? Sino que hay, hay una lista. Le voy a buscar una lista porque hay uh, miles de verbos, ¿ok? Hay una lista donde usted puede ver el verbo, el ing. You can put ing bird list. Lista de verbos en ing. Y ahí le van a aparecer muchos, 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 ¿ok? Para que usted vaya aprendiendo los verbos y a conjugarlos en el presente continuo. Okay, so uh, let's continue. Let's see. Vamos a ver a quién no me ha, no le hemos preguntado. Ah, vamos a ver, Lorena, la noticia. So, los que no tienen, los que no tienen cámara, no sé si me escucha Wendy Orellana. Could you please help us with the reading? Wendy Orellana, please. Teacher. Thank you. In this class, students will read an online chat and develop a skill in reading for the tiles. Thank you. Thank you, Wendy. So in this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. Okay, vamos a ver ahorita un, un chat online chat para tener eh, habilidades, desarrollar habilidades en lectura de detalles. Ok, so veamos lo que tenemos acá. Tenemos un reading. Ok, so vamos a ver. This is a friends across a continent. Ok, este es un chat. Se están escribiendo dos amigos, ahí dos amigas que están en diferentes continentes, ok? So, this is a scheme, the conversation, write the name of the correct person under it, it's each picture, ok? So, a scheme, es como que hay que darle una lectura rápida ahí al, al, a la conversación y hay que escribir el nombre correcto de la persona aquí, ¿verdad? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ok, basado en la lectura, right? It says... Uh, Meg Martin and, Kat, and Kathy O'Brien. Okay, so esos son los nombres de las dos personas. Meg Martin and, Kathy, and Katie O'Brien. This is a chat online almost every day. Okay, so ellas están escribiendo ahí como son amigas almost every day, casi todos los días, right? Meg is a exchange student from the U.S. So Meg... Ella es un estudiante de intercambio, decimos, un estudiante de intercambio de Estados Unidos. She is studying in Mexico, ¿ok? Está estudiando en México. And Katy is in the U.S., ¿ok? Katy, ella sí está ahí en, la, en los Estados Unidos, ¿ok? So, I'm going to read just the conversation. No voy a leer los nombres, ahí vayan viendo ustedes. El nombre, so, le dice ahí, hi there, hi Meg, uh, what are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. Uh, what are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat uh, for a minute? Where are you? I'm, I am in uh, an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father uh, is working outside. Uh, he's uh, moving the land. My mother is up, out, out 
shopping, okay? My mom or my mother is out shopping. Uh, where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mom is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye, bye. Okay, so this is this conversation between these two friends. So, who is she? Who is she? Quien es ella? Who is she? Carrie is teacher. Okay, she is Katie. Mm -hmm. Okay, Katie, right? Katie O'Brien. Mm -hmm. Okay, so she is Katie O'Brien. O'Brien. And uh, who is she? She is uh, Meg Martin. Okay, so where is uh, Meg? Donde está ella? Where is it? Where is she? Uh -huh. She is sitting on my bed. Okay, she is sitting on her bed. Okay, she is sitting on her, on her bed. bed. Where exactly? In which country? When she left USA. Oh, hmm. She is in the US or she is in Mexico? Uh, she is uh, study in Mexico. Mm -hmm. Okay, so she's in Mexico, la que está en US. Sería ella, verdad? Sería Meg. Okay, yes. Meg. She is in Carmen. Okay, in Carmen, right? She is the friend. Okay, nice. So let's participate. We have three minutes only, okay? So vamos a ver quién va a hacer este diálogo. Está un poquito extenso, pero. Lo vamos a practicar. Veamos antes si hay alguna new work. Hay alguna palabra que usted diga. Uy, eso yo no sé qué significa. Esa es primera vez que veo esa palabra. Veamos, le dice hi there. So eso que yo le diga hi there es como hola allá, ¿verdad? Si usted lo traduce. En español, no sé cómo decimos eso nosotros en español, pero es como... Como están ellas, no están en persona, right? sino que se están escribiendo por medio de un chat. ¿Cómo estás por allá? Le dice usted a alguien. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo vas allá en aquel país donde vos estás? Right? Hi there. Hi, Meg. Okay, what are you doing? Right? ¿Qué estás haciendo? Le dice, well, I'm sitting on my bed with my laptop computer aquí. Sentada en la cama con mi computer. Right? I'm doing my homework, haciendo la tarea. Eh, what are you working on? Okay. ¿En qué estás trabajando? Le dice, como le dice, que está haciendo la tarea, le dice, what are you working on? Como de qué es la tarea, qué es lo que estás haciendo. Le dice, I'm writing an essay. What is an essay? Ensayo, teacher. Ensayo, right? Un ensayo for a Spanish class, okay? Para una clase de español. Can you chat? Puedes chatear, le dice, puedes escribir ahorita, mensajear. Uh, for a minute, okay, for unos minutos. Where are, uh, where are you, le dice. ¿Dónde estás tú, le dice? Ah, I'm an internet café, okay. Está en un ciber, decimos nosotros, Ryan. En un, en un ciber, le dice, okay. Uh, with my friend Carmen, está ahí Carmen, Ryan, ahí está Carmen. I'm having coffee and she is reading a magazine. Okay, ella está ahí tomándose un cafecito y Carmen is reading a magazine. What is a magazine? Una revista. Una revista, right? Una, una magazine, that's una revista. Uh, how's your family? ¿Cómo está tu familia? Le dice, well, they are all fine. Ellos están todos bien. My father uh, is working outside. Mi papá anda trabajando fuera, dice, o sea, no está en casa. Uh, here, he, he's moving the land, okay? What is that? He's moving the land. Es como el trabajo que él está haciendo. Eh, me imagino que trabaja en alguna tierra, algo, algún trabajo de... Uh, que tiene que ver con tierra, ok? He's moving the land. My mother is out shopping. Mi madre anda afuera de compras, ¿verdad? Anda comprando. And what is your brother, ok? ¿Dónde está tu hermano? John, it's not home, ok? John no está en la casa. He's playing 
soccer in the park. Ella anda jugando en el parque, right? Soccer. Oh, wait. My mother is home. Okay, le dice, espera, mi mamá ya está en la casa, right? My mother is home. Ya vino, dice usted. Okay, uh, she is calling me. Me está llamando. I have to go. Okay, bye, bye, le dice. Okay, ahí se despiden, okay? Nice. So, we have time just for one, okay? Vamos a participar rapidito. Um, vamos a ver Ruth. Ruth Reinado, you will be Meg. And Andrea Perez, you will be Katie, okay? So, Ruth and Andrea, go ahead, please, Ruth. Okay. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I am student on on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I'm writing writing um an essay, an essay. An essay for Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? Where are you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are uh, fine. My father working out the his mm, money the line. My mother is out shopping. Where's your brother? John, not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, wait. My mother is home. She's calling me. Calling. Uh -huh. <laughs> calling me. I have to go. Okay. Bye. 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 Okay. So, um, ahí donde dice mowing, he is mowing, el papá está mowing. ¿Qué es eso de mowing? Ese es un verbo, mowing the land. Cortando la grama. Ok, trabajando, tra como les digo, trabaja quizás en algún jardinería, algo así, right? So mowing, trabajando la tierra, podando, chapodando, no sé cómo dice usted. So cortando ahí el montecito, right? So, la, la tierra arreglando ahí, okay? So, probably he works as a, a, I don't know, gardener. Okay, so questions? Questions about this? So, miren, toda la conversación aquí entre ellas está en presente continuo, right? Porque están describiendo la acción o la actividad de lo que están haciendo en el momento que ellos están hablando, okay? So, um, antes que se me olvide, les enviaron ahora al grupo del WhatsApp, creo que todos lograron ver información sobre la uh, próxima inscripción. Yo sé que algunos hasta me han escrito, mire, si yo ya mandé todo, pero es, no me han contestado, entonces yo quiero saber si sí o si no, ¿verdad? Eh, hay que tener un poco de paciencia, ellos siempre le van a responder, aunque... Eh, De momento, pues usted diga, hey, pero es que no me mandan a decir, mire, sí, mire, no. Entonces, hay que tener un poco de paciencia y lo importante es que haya enviado la documentación y el requisito para que le reciban la documentación es que usted haya completado su plataforma arriba del 85%, 80%. Si usted ya terminó y ya mandó sus documentos, pues primero Dios, usted va a estar en el siguiente módulo, ok, si usted no envía los documentos o no completa su trabajo de plataforma, definitivamente automáticamente usted pierde la oportunidad, así que eso es algo que ustedes deben de hacer y yo sé que algunos ya mandaron los documentos, pero si alguien no lo ha hecho todavía, entiendo yo que tienen hasta el día de mañana, ahí dijeron 12 de agosto, es decir, Mañana para poder enviar eso, saquenlo si no, alguien no lo ha enviado. Ok. Pero una so, pregunta. Dígame, este, Margarita. Yo envié un correo este, solicitando la información porque a mí no me ha llegado el formulario para poder imprimir, llenarlo y escanearlo. 
este, vi esa información, ¿verdad? Y fui hasta mañana, pero ¿cómo hago para recibir ese formulario? Entonces, uh -huh. porque, Alguien lo tendrá o sea, ahorita así como que disponible para que lo pueda enviar aquí al grupo. El formulario es el mismo, hay que, ya se lo vamos a conseguir, Margarita, uh -huh. no se preocupe, para uh -huh. que lo pueda llenar. Vale, no sé sí. si alguien lo tendrá ahí, algo a la mano que lo pueda mandar ya sea aquí al grupo o me lo pueda mandar a mí y ahí yo se los puedo compartir en el, en el, en el grupo de WhatsApp o se lo mando a usted directamente. Ok, gracias. Uh -huh, porque aquí fíjense, están colocando que en la oficina de los hombres, los participantes, sí, aquí no, no han dicho que varios están consultando eso, que no han recibido la información para poder hacer la inscripción. Me imagino que mañana nos van a mandar eso. Ahí creo que alguien ya lo mandó. Gracias, Saraí. Calidad. Bien, ahí está. Mire, también ahí lo mandó este Leti. Gracias, ahí está. So, ahí vean, ahí está el formulario. Prácticamente es lo mismo. Usted debe de firmarlo. Si no lo firman, también ahí les, les, les puede afectar. Kimberly, go ahead. Sí, la Margarita que también tiene que llenar el formulario en línea, porque cuando envían la información hay que llenar uno que es en línea y el, el impreso, ¿verdad? Que se envía escaneado. Ah, ok. Ok, Margarita. Entonces son dos los que deben de llenar. Ajá, sí. Y en ese caso dicen que no, no tengo, porque no me han enviado nada de, de esa información. Así, así lo hizo al inicio, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Me preocupa que no... Que no se no lo han puede. enviado a usted. Uh -huh. Vale, déjeme consultar. Aquí hay un grupo donde están ellos este, y estamos todos los, los maestros. Voy a consultar que por qué eh, no se lo han enviado y si lo puede hacer así, pues que ya se lo compartieron acá, pero como hay que llenarlo en digital, déjeme consultar y yo le, yo le aviso. Póngame un mensajito. Okay. Por favor, Margarita, mándeme un mensajito a mí para poder okay. acordarme de eso, ¿ok? De preguntar y, y ver qué pasó, porque mañana tenemos el due date sí, para el eso. Okay. Okay. ok, gracias. Teacher, en, en el mensaje que enviaron las compañeras, ahí van los dos enlaces, el, okay. para llenar el, el formulario en línea y para descargar el otro, ahí están los dos. Ah, sí, ahí lo mandó Itzel, creo yo, ahí está. Mire, paso a seguir por inscribirse. Llenar ficha de inscripción, este mensajito hay que guardarlo porque ahí mismo. Ok, lo mandé que... más acortado, más resumido a lo que pues interesa, ¿verdad? Ah, ok, gracias, excelente. Gracias. Entonces ahí está, ahí está, ahí están los dos enlaces para que usted lo llene en digital y para que usted lo pueda imprimir y firmar y escanear y reenviar. Ok, bien, Según ahí dice estamos. Leer más, uh -huh. Me dice leer uh -huh. más que le dé y ahí le aparecen las opciones. Uh -huh. Sí, aquí, aquí está la opción donde dice eh, los dos enlaces. Pero ahí está el de que es en digital en línea, enviar ficha. Sí, ahí está Margarita. Entonces ahí ya para que no se me vaya a quedar fuera. Ok, trate de hacer eso tempranito, lo envía y ahí estamos. Ok, so okay. thank you. Ok, thank you, thank you all. Ok, ya ve que aquí los compañeros son rapidísimos. Ok, nice. Ok. Thank you. So, see you tomorrow, okay? Descansing. Have a good night, rest of the good night, night, and teacher. I hope to see you tomorrow. Thank you, teacher. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. No sé si tenía una pregunta, Andrea, o hoy es el comentario que usted mandó, ¿verdad? No, no, no. Es una pregunta que Dígame. estamos haciendo con... Que... Por cierto, ya se fue con Carlos Ramírez respecto a una parte del, de la conversación que nos entró en duda que decía Jones y not home. Omitían el at home. Entonces queríamos saber cuál era la diferencia ahí que por qué se omite el at home. Uh -huh. Lo que pasa aquí cuando dice my mother is home. Ok, usted uh -huh. me va a decir, hey, pero mi mamá es casa, mi mamá es casa. Sí, se escucha raro. 
pero eh, está correcto, ok, si yo le digo, porque como me está diciendo que mi mamá no está, anda ya comprando y dice, suddenly ya la ve ahí, no, it's here, ok, es como que yo le diga así de sorpresa, no, ya no anda por allá, mire aquí hasta allá, me apareció, ok, por eso es que eh, en esa expresión lo dice así, oh, he's home, ok, ya regresó, ya está aquí, Okay. ok, ahora si usted lo quiere eh, traducir, si se escucha como que falta, oh, my mom eats at home, ok, uh -huh. pero es por la forma en la que se está dando la conversación, uh -huh. como que ella le dice, no, mi mamá anda comprando, hey, no, aquí está, right, so, así, por eso, but thank you, Andrea, no problem. Ok, thank you. Ok, thank you, bye bye, see you tomorrow. Bye, bye. bye.